के बड़े सगीर के लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं तो सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री लिखी गई है जाहिर सी बात है इंडिया और पाकिस्तान में एक नेशनलिस्ट नैरेटिव से लिखी गई है जिसमें तमाम मुसलमानों को बहुत अच्छा करके बयान किया गया है गौरी हो गसनवी हो कोई भी हो और इंडिया में तमाम मुसलमानों को बहुत खराब करके बयान किया गया है ये जो हमारी हिस्ट्री में एक शेयर्ड टच था वो बिल्कुल खत्म हो गया सो पार्टीशन इसलिए आपने पढ़ना है ये इवेंट है दुनिया की तारीख का बहुत बड़ा इवेंट है कि किस तरीके से एक अंग्रेज कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ हम कहते हैं कि डिकलोनाइजेशन हुई या जो ऑपरेस्ट पीपल ऑफ अर्थ है वो कहते हैं कि भाई किस तरीके से जो साम्राज्य का जो दौर था वो खत्म हुआ और जो मकामी लोग थे फाइनली वो पावर में आए तो आपके लिए जरूरी है कि जो पार्टीशन है उसकी स्टडी को पढ़ें ताकि हमारे जो शेयर्ड वैल्यूज हैं उनकी तरफ आपको पता हो और आपको पता चले कि वी हैव मोर थिंग्स इन कॉमन दैट यूनाइट रादर देन एनी थिंग दैट डिवाइड तो दोनों दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर के ऊपर आपको हिस्ट्री एक नेशनलिस्ट नैरेटिव के ऊपर नजर आएगी जिसमें एक एक मुल्क का हीरो दूसरे मुल्क के लिए जीरो है और एक मुल्क का जीरो दूसरे मुल्क के लिए हीरो है सेकेंड हम ये भी जरूरी समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए ये भी जरूरी है पार्टीशन को स्टडी करना क्योंकि हमने एज अ पनिशमेंट अपने ऊपर एक नजरिया जो है वो थोम दिया है और वो ये है कि बस स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट हो और हम जो छोटे मसाइल हैं उन बात ना करें मसलन हमें पाकिस्तान में तमाम तर लोगों को इस बुनियाद के ऊपर बैन किया जाता है कि भैया आपने जिना साहब के ऊपर क्रिटिक नहीं करनी इंडिया में ये कि आपने जो मतलब कांग्रेस की हुकूमत होती है तो गांधी और नेहरू के ऊपर क्रिटिक नहीं करनी बीजेपी की सरकार है तो वो फिर पटेल और जो दीगर लोग हैं उनके ऊपर आपने क्रिटिक नहीं करनी अब ये एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है कि वी हैव इम्पोज सुपर टेक्स्ट ऑफ आइडियोलॉजी जो कि सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम लोगों को एक खौफ दे के अपने साथ मिला लें रियासत का काम ये होना चाहिए कि लोगों को वेलफेयर दे के ये बता सके कि स्टेट स्टैंड ऑन हाई मॉरल प्रिंसिपल एंड इट इज नॉट इन डिफरेंट टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल However, in case of India and Pakistan, the problem is that our states are based on the inherent paranoia, a constant state of emergency. कि भाई हमें तो threat है इंडिया का अभी नहीं act किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. 1947 में जो तकारीर आप उठा के देख लें और 2020 में आपको consistent ये बात repetitive लगेगी. हमें इंडिया का threat है, हमें इंडिया का threat है, हमें इंडिया का threat है. इंडिया में भी आपको ये लाइन रिपीटेटिव मिलेगी कि हमें पाकिस्तान का थ्रेट है हमें पाकिस्तान का थ्रेट है और हमें पाकिस्तान का थ्रेट है अब उसमें नैरेटिव में कुछ नई चीजें ऐड हो सकती हैं जैसे इंडियन कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद करता है यानी कि टेररिज्म में इन्वॉल्व है पाकिस्तान कहता है कि भाई किस तरीके से जो भारतीय जारहियत है उसने जो कश्मीरी मुसलमान है उनसे हमके खुद इरादियत जो है वो छीन लिया है सो so, बुनियादी तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि ये एक हम एक नैरेटिव को समझने की कोशिश करें तो पार्टीशन की स्टडी आपको इसलिए भी करनी चाहिए आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि हमें इसलिए भी पार्टीशन को स्टडी करना चाहिए क्योंकि इंडिया वाले अब भी समझते हैं और ये जो बीजेपी सरकार है अब ये समझ है कि पाकिस्तान वॉज एन आर्टिफिशियल स्टेट एंड इट वॉज अपोज टू द आइडिया ऑफ इंडिया जो कि अपने आप में एक नेशनल स्टेट थी अब हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं पाकिस्तान वाज नॉट ओनली दी नेशनल स्टेट नेचुरली सक्सेसर स्टेट बट वाज आल्सो द नेसेसिटी और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि फिर बाकी मुसलमान क्यों नहीं आए या फिर पाकिस्तान बनना का बड़ा जरूरी था क्या बात तो सबसे पहले हम इस बात के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो इंडिया का पार्टीशन हुआ वो तो 1947 में ही हुआ और 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि दो नई डोमिनियन स्टेट्स वजूद में एक इंडिया और पाकिस्तान अब यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि इंडिया का नैरेटिव ये है यानी कि इंडिया की जो पॉलिटी एंड सोसाइटी उसका नेरेटिव ये है आपने समझना है कि इंडिया वॉज अ यूनिफाइड पोलिटिकल आइडेंटिटी और पाकिस्तान का बनना उस इंडिया के डिवीजन को यानी कि माता को दो हिस्सों में तोड़ने के बराबर है अपनी माँ को दो हिस्सों में तोड़ने के बराबर है पाकिस्तान का कहना यह यार ये आप जिस माँ की बात करें वो तो एक सगी माँ थी पहले ही टू डिफरेंट एंडिटीज और पाकिस्तान का यहाँ पे नेरेटिव ये है कि भाई बात ये है कि यूनाइटेड इंडिया है ही नहीं नंबर वन 
जितने भी इलाके इंडिया आज क्लेम कर रहा है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तक हो वो तो ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के साथ मिला है कभी भी कोई सेंट्रल हिंदू रूलर तो था ही नहीं जिसने इतना कंट्रोल किया हो वन नंबर टू पाकिस्तान का कहना ये है कि भाई आप ये देखें कि उस दौर में यानी कि अंग्रेज सरकार के दौर में भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट थी यानी कि आउट ऑफ एम्बिट ऑफ इंडिया थी तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो अपने आप में जो है वो यूनिफाइड पोलिटिकल नो दिस वॉज नेवर अ केस एनी वे तो ये जब बात सामने आई तो पाकिस्तान बन गया अब इसके लिए मैं एक स्टेप बाई स्टेप आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान कैसे वजूद में आया यहाँ पे पाकिस्तान में नेरेटिव ये है कि फर्स्ट पाकिस्तान केम इन टू बींग वेन फर्स्ट मुस्लिम टर्न फर्स्ट हिंदू टर्न इन टू मुस्लिम और वो ख्याल किया जाता है कि जब इस्लाम का अर्ली दौर था या मोर प्रोसाइली मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में जो आमद थी जिस पे जैसे अब भी डिस्क्रिप्ट किया जाता है कि क्या वो इन्वेजन थी या वो अपने आप एक बेहतर अमल था उसके बाद यहाँ से एक कंसिस्टेंट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुरू होता है हिस्टोरियंस के एक ग्रोह का ख्याल ये कि ये कन्वर्जन बाय वर्चू ऑफ फोर्स थी दूसरे ग्रोह का ख्याल ये कि ऐसा नहीं था पहले ट्रेडिशन हुआ करती थी कि जिस जिस मजहब या ट्रेडिशन को रूलर फॉलो करते थे उसी ट्रेडिशन और मजहब को उसकी जवाब थी वो फॉलो इस जो इस्लामी हिस्टोरियंस हैं उनका ये ख्याल है कि भाई ये सिर्फ ट्रेडिशन के तौर पर नहीं था इस्लाम के इनहेरेंट वैल्यूज थे जिन्होंने शुदर लोगों को बड़ा ही मुतासर किया क्योंकि शुदर जो कौम थी उसने हमेशा ये दे देखा कि हिंदुज्म में कोई ना कोई स्पेस ढूंढा जाए लेकिन जब उन्हें पता चला कि एज लॉन्ग एज देर इज अ बरहमन देर मस्ट बी ए शुदर जिसके ऊपर अपनी जो भड़ास है वो निकाली जाए सो पीपल एंटर्ड इन टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम प्राइमरली बिकॉज दे सा दी वैल्यूज एंड देर इंस्पायर्ड बाय दो वैल्यूज राधर देन इस्लाम इस्लाम स्प्रेड बाय वर्च ऑफ सॉर्ट सो टू से उसके बाद फिर मुस्लिम रूलर्स का दौर आया जिसे हम सिबकत गैन कहते हैं फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का दौर है और फिर दिल्ली सल्तनत के बाद हमें मुगल एम्पायर मिलती है तो हमें कंसिस्टेंट इंडिया में जो है वो मुसलमानों का रूल नजर आता है जिसको खत्म करते हैं अंग्रेज सरकार आती है ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के दौर में पहले वो मिर्च यहाँ पे स्पाइस ट्रेड करने आते हैं परमिशन लेते हैं फिर इसी घर के मालिक बन जाते हैं डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स को लड़ा के आपस में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करते हैं 1843 में 49 में वो एक्सपेंशन कर लेते हैं और 57 में जब उनके खिलाफ बगावत होती है तो उसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चल देती है उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली यहाँ पे जो रूल है वो टेक ओवर कर लेती है अब जैसे ही अंग्रेज सरकार पावर जो जो है टेक ओवर कर लेती है तो दो बड़े मसाले आते हैं नंबर वन मसला ये आता है कि वो कसूरवार ठहराते हैं कि जी मुसलमान इसके पीछे और लॉजिकल यही बात बनती है क्योंकि भाई पावर किन के हाथों में था जिन किन से पावर जो है वो खेचा जा रहा था ऑब्वियसली बहादुर शाह जफर टू इवन इफ यू से यार वो तो अपने आप में एक निकम्मा किस्म का रूलर था वेल ही वॉज मुस्लिम फ्रॉम द वेरी कोर so the the states do not see they are what nikam hai they just they, they just construct an image of reality based on the idea of uh, religion and other factors to bahadur shah zafar jo ke musliman tha ya overall mughal sultanat ka ka jo narrative tha wo musliman tha angrez sarna sarkar ne kaha ki ye musliman hi hai unhone bana diya lakhon ki tadad hazaron ki tadad logon pe gardane uda di thi pehla masla hai second ye hai ke Uh, हमारे हिंदू भाई जो इंडिया में वो कहते हैं कि नहीं हम तो पाकिस्तान हम मुसलमान हिंदू मुसलमान भाई भाई यकीन है एक चंद आसिल में ये जरूर था कि हिंदू मुसलमान सिख फारसी एक दूसरे की शादी अटेंड करते थे खाते पीते थे उठते बैठते थे फाइन लेकिन इस जंग में जो थे बगावत हिंदुओं ने भी की लेकिन अंग्रेजों ने हिंदुओं को कसूरवार नहीं ठहराया और हिंदू जो इलीट थी उसने अंग्रेजों का साथ दे दिया हाँ हाँ याद देखो हमने तो पहले ही कहा था ये मुसलमान है उठ खड़े होंगे आपके लिए उनके खिलाफ इनके पास ये जो जिहाद का नैरेटिव है ये जिहाद के नैरेटिव को इमोबलाइज कर रहे थे लिहाजा इट इज हाई टाइम फॉर यू के आपने को चल फिर अंग्रेज ने तीसरा बड़ा मसला ये क्रिएट किया कि यहाँ पे जो मजहबी फिर वारियत का दौर है उससे परवान चला जाए मिसाल के तौर पर काजियानिज्म को सपोर्ट करने वाले पहले अंग्रेज ही थे गुलाम अहमद गादियानी को इंडोर्स करने वाले अंग्रेज और इन दिनों में एक मशहूर बड़ा वाक्य है कि एक, एक शख्स ने बिलासफेमी के तौर में के लिए उसे जो है वो गाजी इलमुद्दीन शहीद आपने सुना होगा उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि यार तुमने एक ब्लॉस फेमर को 
मारा है तो ही ओपनली सेड कि यस आई हैव किल्ड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट जिना साहब ने इसका मुकदमा भी लड़ा था जिना साहब ने चंद मुकदमे लड़े थे सलाम है जिना साहब को कि ये मुकदमा भी उन्होंने लड़ा एनीवे मैं कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने यहां पे रिलीजियस स्पेशल भी जाना पैदा किए इस वजह से यहां पे फिर एक مختلف قسم کے تصادم تضادات پیدا ہونا شروع ہوا اور یہ تضادات اپنی پیک پر پہنچے 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس بنی جس کی ممبر شپ لمیٹڈ تھی اور یہ بالکل واضح ہو گئے 1892 میں جب انڈین لیجسلیٹو ایکٹ ایک انہوں نے پاس کیا 1891 में जिसका मकसद ये था कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया विल बी डिसाइडेड ऑन द आइडिया ऑफ मेजॉरिटी के भाई जो मेजॉरिटी में वही पावर हासिल करेंगे दिस इज द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी मेजॉरिटी इज अथॉरिटी उसके बाद फिर मुसलमान इस बात से थोड़ा सा डर गए कि नहीं दिस दिस इज गोइंग टू बी द टैरनी ऑफ द मेजॉरिटी और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये कह गए मुस्लिम लीग बने मुस्लिम लीग को बनाने में अंग्रेजों का हाथ था ये भी बात हमें मानने की जरूरत है हाथ ऐसा नहीं था कि यार आओ पार्टी बना लो पीटीआई टाइप ऐसे ऐसा नहीं ऐसा नहीं था पार्टी इन्होंने खुद बनाई हाँ जो पावर में होते हैं लोग वो फिर डिफरेंट फैक्शन को एक दूसरे के खिलाफ प्ले आउट करते हैं दिस इज अ रियलिटी एंड दिस इज वेरी सैड रियलिटी एंड वी कंडेम ब्रिटिश राज फॉर दैट जिना साहब ने मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं की थी उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी लेकिन बिकॉज ही वॉज मोर प्रोन टू द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया और 1916 में फिर उसने ये जो है वो हमें नजर आता है लखनऊ एक्ट में दोनों की बड़ी के बस ठीक है हम दोनों का इकट्ठा इजलास होगा इकट्ठी कोशिशें करेंगे लेकिन एवरीथिंग टर्न आउट टू बी डिफरेंट जब नेहरू रिपोर्ट आई और उसमें बिल्कुल डिसमिस किया गया जितनी भी जो लजिट में डिमांड्स मुसलमान होती है जब जना ने अपने चौदह नफा दे दिया कि नहीं भाई ऐसा कैसे होगा अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को खत्म करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गए यहाँ तक आके जो मुस्लिम पोलिटिकल नैरेटिव है ना वो पॉलिटिकल uh, चार्ज हो चुका था एक तो खिलाफत मूवमेंट की वजह से दूसरा इकबाल वगैरह दिगर लोगों की शायरी की वजह से हालांकि उनकी जो शायरी थी उसके जो टच था वो इंडियन नेशनलिस्ट के तौर पर था हिंदू नेशनलिस्ट और इंडियन नेशनलिस्ट में फर्क है इन इंडियन नेशनलिस्ट इज वेरी इंक्लूसिव टर्म हिंदू नेशनलिस्ट इज अ वेरी एक्सक्लूसिव टर्म और एट द सेम टाइम हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नेरेटिव इन द फॉर्म ऑफ हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र और मुख्तल तरह के जो समाज सुधारित तंजीमें थी उनके तौर पर सामने आए एनी वे ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक खत्म हुआ नाइनटीन थर्टी फाइव में और इंडियन एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव आ गया पहली मरतबा कांग्रेस को मिनिस्ट्रीज मिली अब कांग्रेस ने दो तीन कदम करना शुरू कर लिए तमाम तर जो इंडिया थी उसकी जो इमेजिनेशन थी वो से इंडिया से हिंदू बनाना शुरू कर लिया यार ये जो आप स्टोरी सुनते हैं कि गांधी के पोर्ट्रेट को जो है वो उसके सामने झुक जाना है माथे पे तिलक लगाना है वंदे मातरम जे जो है वो बड़े आवास में गाना है ये सारी रियलिटीज है हमारे कुछ कॉमरेड भाई हैं लेफ्ट वाले लिबरल लोग वो कहते हैं कि ये तो चंद जगहों पे वाओ भाई हमेशा चंद जगहों से ही तो बातें चलती है जैसे औरत महाज है क्या पूरी पाकिस्तान में चली ये तो लाहौर में चली और ये सारे जितने भी लेफ्ट के लिबरल है ये पूरा साल तो ये पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ जाते हैं एक दिन बाहर निकल के आते हैं कि जी हमारी ये डिमांड्स एनी वे वी डोंट गो इन टू दैट डिबेट हम कहना ये चाह रहे हैं कि भाई प्रिसाइज प्रॉब्लम हेयर वॉज कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इंडिया का हिंदू कलर आना शुरू कर लिया दिस वॉज समथिंग जो कि मुसलमानों को बड़ी बुरी लगी बंगाल में मुसलमानों की हुकूमत ने उसे टॉपल करवाया यानी कि दे ट्राइड एवरी ट्रिक इन देर खाड इन ऑर्डर टू वीक इन मुस्लिम और उसके बाद फिर क्या हुआ उसके बाद तारीख है उसका और वो तारीख बड़ी वादे है कि 1940 में फिर जिना साहब ने कहा नहीं भाई अब जो है वो रेजोल्यूशन होगा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो है वो रिजाइन कर ली मुसलमानों ने डे ऑफ डिलेवरेंस सेलिब्रेट किया नेक्स्ट इज के 1946 में आखिरी कोशिश की गई अच्छा उससे पहले नाइनटीन में जिना गांधी टॉक्स हुए और यहाँ पर आके आपने आयश जलाल की अगर किताब एक पढ़ी हो दोल स्पोर्ट्स मैन द सोल स्पोर्ट्स मैन यानी कि अकेला स्पोक्समैन स्पोक्स पर्सन यानी कि जो कम्युनिटी की आवाज बनता 1944 में जिना और गांधी के दरमियान मजाक हुए एवरीबॉडी वाज कन्विंस्ड के उनका कोई रिजल्ट नहीं लिखना लेकिन हिस्टोरियंस फिर बाद में कहते हैं कि दिस वाज अ टैक्टिक ऑफ जिना कि उसने जिना गांधी के साथ मुजाकर करके ये साबित कर लिया कि लुक इन इंडिया देर आर टू पोलिटिकल एक्टर्स गांधी एंड जिना कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग सो एज लॉन्ग एज एनी Uh, power equation is going to be in future both must have a half of 50 50% share of cabinet mission plan aaya jinnah sahab ne kaha maan lete hain 
प्रोवाइडेड कि उसमें सेंटर में प्रायोरिटी होगी सेंटर में प्रायोरिटी से मुराद क्या है पचहत्तर सीटें तो अस्सी सीटें तो चालीस मुसलमानों की चालीस जो है वो कांग्रेस चालीस आल इंडिया मुस्लिम लीग की और चालीस जो है वो कांग्रेस की कांग्रेस ने कहा कैसा नहीं होगा और सेकंड कांग्रेस ने कहा नहीं हम जी जो है अबुल कलाम आजाद को सीट दे रहे हैं तो चंद मुसलमानों को सीट देके कांग्रेस अपना ये जो है वो चने बेच रही थी कि भाई हम तो मुसलमानों को भी सिक्री पा गए जना साहब ने तारीख अल्फाज कहे तो उन दिनों के कि जितने भी मुसलमान आज इस कांग्रेस को सब... वोट कर रहे हैं उनकी आधी जिंदगी आज आगे चलकर इस बात में गुजर जाएगी कि हम इंडिया के साथ लॉयल हैं जिना साहब ने कहा कि मैंने क्लोजली देखा है कांग्रेस को आपके हक में कभी भी हिंदू हिंदू रूलर नहीं है हिंदू जनता से मैं कोई मसला नहीं लेकिन जो हिंदू रूलर है वो हमारे कभी भी हक में नहीं है उसकी दिन रात कोशिश ये है कि भाई पाकिस्तान को कमजोर किया जाए ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है ये आपको पता होनी चाहिए जिसको अगर मैं चार आर्ग्यूमेंट से समराइज करूँ तो पाकिस्तान क्यों बना उसके लिए मल्टीपल थेरीज है पहली थेरी है कॉन्स्टिट्यूशनल थेरी के पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मुसलमानों को नहीं मिल रही थी और फिर उसके बाद मिक्स्ड इलेक्टोरेट जो है वो कोई काम नहीं कर रहा था 1930s की जो टैरनी थी इंडिया की इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडिया में इसने मुसलमानों को कन्विंस किया फाइनली के कैबिनेट मिशन प्लान में भी वो अग्री नहीं कर रहे कि दे मस्ट हैव समथिंग ऑफ देयर ओन सेकेंड इज टू नेशन थेरी एक और स्कूल ऑफ थॉट ये कि मुसलमान और जो हिंदू हैं बुनियादी तौर पर इंडिया में इंडियन नेशनलिज्म नहीं है इंडिया में इंडो मुस्लिम नेशनलिज्म और देर वर सिविलाइजेशनल फैक्टर्स एंड देर वर रिलीजियस फैक्टर्स एंड देन देर वर कल्चरल फैक्टर्स के ठीक है एक दूसरे के साथ वो मिलते थे कस्टम्स एक जैसे थे लेकिन डिड दे इंटर मैरी डिड दे इंटर डाइन डिड दे लेट्स से डिड ऑल दीज थिंग्स तो जिना साहब की एक बड़ी फेमस बात है उन्होंने कहा कि हिंदू एंड मुस्लिम बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफी सोशल कस्टम्स एंड लिटरेचर they neither intermarry nor interdine and indeed they belong to different civilizations which are best, which are mainly based on the conflicting ideas and conceptions aur yun par aapko pakistan ki ye two nation theory ki jo hai wo samne aati hai baat ek aur theory hai jo jiske upar hum baat karte hain wo ye hai ke soviet union ya ye jo left ke log hain unka kehna hai ye ke pakistan was by product of imperial divide and rule policy कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज पॉपर्ट ऑफ ब्रिटिश और खास तौर पर जो पंजाब के हुक्मरान थे वो तो पॉपर्ट थे और उन्हें गिफ्ट करने के लिए क्योंकि ये मजे की बात मैं आपको बताऊं कि 1857 की ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उससे कुचलने में जहां से फौजी मंगवाए गए थे जिन्होंने बड़ा जबरदस्ती तौर पर साम्राज्य का साथ दिया था वो सारे पंजाब के थे और ये मतलब इसका हर गिर मकसद नहीं कि वी आर डिवनाइजिंग एनी कम्युनिटी लेकिन द पॉइंट इज कि अंग्रेज अंग्रेजों के एक असेसमेंट दी कि पंजाब हैड बीन द सेंटर ऑफ पावर और पंजाब को आपने अपने साथ ला लेना है ये आपके साथ जरूर मिल जाएंगे ठीक है अब जब भी हम बात करते हैं इस तरह की तो वी रेफर टू द इलीट वी डू नॉट रेफर टू द कॉमन पीपल आम लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं इट इज द इलीट हु नोस एवरीथिंग एंड येट इज कॉम्प्लीसेंट इन एवरी अफेयर अगली थेरी ये कि इलिटिस थेरी है हमजा अलवी ने ये थीसिस दी कि भाई फ्यूडल्स ऑफ नॉट ओनली पंजाब हमजा अलवी ने इसे थोड़ा सा एक्सपैंड कर लिया कि बट फ्यूडल्स ऑफ नॉट ओनली पंजाब बट ऑल्सो सिंध उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया आइडिया ऑफ पाकिस्तान तो आप देख लें कि मुस्लिम लीग की जो मेंबरशिप है नाइनटीन तक क्या है मुठ्ठी भर लोग भी नहीं इनके पास फोर्टी सिक्स में कांग्रेस ने कहा कि जैसे ही इंडिया आजाद हो जाएगा हम इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स करेंगे और फ्यूडलिज्म खत्म करेंगे तो सिंध और पंजाब के जो फ्यूडल लॉर्ड थे उन्होंने कहा बढ़ गए यार अब तो बस तबाही आ गई ये क्या करेंगे हम फिर बैठ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा तो हम होने नहीं देंगे ये तो कांग्रेस ने कहा ये तो होगा तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं होगा उन्होंने कहा कि नहीं जीते भाई जीतेगी मुस्लिम लीग जीतेगी और कौन आया शेर आया कौन आया जिना आया ये सारे के सारे ये जो है नारे लगा के फिर ये जो है वो पाकिस्तान बनाया जिना साहब का कहना डिफरेंट था कि पाकिस्तान वॉज मेड बाय हिंदू डिफर्ड एनी कॉम्प्रोमाइज उसके बाद कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि माइनॉरिटीज तो इन फर्स्ट प्लेस डिवीजन चाहती ही नहीं जहाँ जहाँ पे लोग माइनॉरिटी में थे अब वो हिंदू थे मुसलमान थे क्रिश्चन थे वो ये सारे सारे के सारे चीजें थे क्या पाकिस्तान बनना इनोवेटेबल था वेल well, uh, देखें कोई भी इनोवेटेबल चीज नहीं होती इंडिया uh, जो है वो कभी भी नेशन स्टेट थी नहीं इट वाज अ स्टेट नेशन यानी कि स्टेट विद मल्टीपल नेशन सो ऑब्वियसली एवरी नेशन एज अ राइट एस एंड डिटर्मिनेशन दिस इज इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स इन इंटरनेशनल लॉ सो पाकिस्तान वाज 
लॉजिकल नेसेसिटी आज के दौर में सवाल पूछा जाता है कि यार आज पाकिस्तान बन गया क्या इस पाकिस्तान से ज्यादा तो मुसलमान जो है इंडिया में रहते हैं क्या फायदा पाकिस्तान बनाने का तो आज आप बीजेपी सरकार ने वो काम कर दिया है जो कि डोनेशन थेरी को कभी भी लेजिटमाइज नहीं करता जो कि आज उसने कर लिया है पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई चीफ थे जनरल हमीद गुल उनका क्या उनसे जब पूछा गया कि भाई आप क्या समझते हैं कि बीजेपी सरकार पाकिस्तान के हक में या नुकसान में उसने कहा हंड्रेड परसेंट हक में और वो कैसे हक में क्योंकि ये जो पाकिस्तान में और जो इंडिया में मुसलमान सोए पड़े ये इन सबको जगाएगी और ये कैसे जगाएगी कि पाकिस्तान में लोगों को पता चलेगा कि वाई वॉज पाकिस्तान मेड इन फर्स्ट प्लेस क्यों क्योंकि टू नेशन तेरी अब सही तौर पर सामने आ जाएगी ऑन वन हैंड देर विल बी इस्लाम एंड दी अदर एंड देर विल बी हिंदुत्व और हिंदुत्व इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदू रिलीजन Hindu religion is very peaceful religion, and we love all people who uh, follow Hindu religion. But we, at the same time, hate all people who follow the ideology of Hinduism. That is basically based on the expansionist narrative and dominating the oppressed people of earth. Or, ये जो था अब हमें नजर आता है मुख्तलिफ कैसे में तीन आपके सामने रखूँगा आयोध्या में आपको नजर आएगा 1992 में उन्होंने कहा कि मस्जिद तोड़ देंगे यहाँ पे मंदिर बनेगा मंदिर तो है यही बनेगा 2010 में उसकी वर्डिक्ट आई उसके बाद फिर अभी वर्डिक्ट आई अभी ये कि जी मंदिर तो उधर ही बनेगा आपको दूसरा इंसिडेंट भी सुना मैसेकर मस्जिद गुजरात में हुआ कश्मीर में रोज हो रहा है कश्मीर में पता है आपको नब्बे हजार लोग मारे जा चुके हैं उन्नीस से लेकर 2020 तक ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए एंड दिस इज अ वेरी ये मैसेज कह रहे यार ये कोई आम बात नहीं है लोग मरी जा रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है So this is again something. Yeah, listen, all the people are here. I am alone. Am I audible to everyone? Yeah, yeah, yeah. 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 इंडिया में किस तरह की एनआरसी है सी है ये सारी सारी की सारी चीजें आपको सिग्निफाई करेंगी कि ट्रोनेशन वॉज लेजिटमेंट और जो भी सोच है कि यार पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था अब इससे बाहर निकले सी एस एस कम्युनिटी में भी हम जब तैयारी करते थे जिन्ना लाइब्रेरी में तो काफी सारे होते थे लोग इस बात पे बहस करते थे कि भाई नहीं नहीं पाकिस्तान बनना जरूरी नहीं था वो एक रोजी पिक्चर पेंट कर रहे होते हैं कि नहीं पाकिस्तान और इंडिया अगर इकट्ठे होते तो हम विराट कोहली और शायद आफरीदी को इकट्ठे एक मैच में खेलते हुए देखते मैं उनसे एक ही सवाल करता था कि भाई ये तो आप अभी कह रहे हैं पहला मुझे ये बताएं कि क्या शायद आफरीदी को बाकी इंडिया की टीम में हिस्सा भी मिलता या नहीं ये तो एक रोजी पिक्चर है ना कि हम इकट्ठे होते तो कश्मीर का मसला नहीं होता हम नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो सकती है मिलिट्री सोल्यूशन हो सकता है ठीक है लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे क्या है वैसे भी जिंदगी की कीमत ही क्या है किसी नेक मकसद के लिए लड़े फिर ये कहते नहीं पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे होते तो बड़ी कोई डेवलपमेंट कर लेंगे कहाँ पे होनी थी डेवलपमेंट आप मुझे बताए जरा डेवलपमेंट वॉज शुड है हिंदू पॉपुलेशन जितना भी कारोबार है ये कौन कंट्रोल करता था मुसलमान तो बड़े संगीत में भी मुश्ताब यूस भी कहते हैं कि कारोबार में थोड़ा सा मुनाफा ज्यादा हो जाता था उसमें दुकान बंद कर लेते थे कि इतने साधा लोग थे फिर एक और बताते हैं कि नहीं वाटर क्राइसिस नहीं होती मिलिट्री बिल्डअप नहीं होता पैसा नहीं होता अभी चीन का थ्रेट है अगर ये इतना बड़ा यूनाइटेड इंडिया होता तो ये सारे मुसलमान ही लड़ने थे और कौन लड़ना था अभी देखें कोई है ईमान की कोत आए ना इंडिया वाले जरा लड़े चीनी लोगों से लाते मार रहे हैं चीनी ने है जो लड़के दिखाए तो ये जरा आप ना जो सी एस एस के लोग हैं ये ये हमें से हर एक आप जिस रियासत में रह रहे हैं उसके कम से कम आप पी टी आई की हुकूमत से इख्तलाफ कर सकते हैं आप फौज के रवैये से इख्तलाफ करते हैं लेकिन जो रियासत जिस नजरिए के ऊपर बनी है आप उसके बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर लें ये बात ठीक है कि सिविलियन इदारों के हेड्स जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए जो कि आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रेंड फेसबुक पे ट्विटर पे कि पता नहीं नई अथॉरिटी बन गई है कोई और वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फला फला जो है वो चेयरमैन उसका लगेगा तो इस तरह की बातें मिलती हैं लेकिन प्लीज डो नॉट कॉन्स्टिट्यूट एवरी रोल ऑफ आर्मी दैट इज लाइन ऑफ द स्टेट ये कि आप ये ये जहन में रख लें कि जो स्टेट है उसकी बनने की कुछ जो है वो खसूसियात है एक थेरी है पाकिस्तान कौन चलाता है उन्नीस से अब तक पाकिस्तान क्राइसिस से गुजरा हुआ है ना एक थेरी है कि पाकिस्तान को चलाने वाली जो एज हैं 
तीन ए पाकिस्तान को चलाती है ए है पहली ए फॉर अल्लाह खुदा पाकिस्तान को चला रहा है जिस तरह के हमारे हालात हैं तो हमें कोई और चला ही नहीं सकता सिवाय खुदा की इतना सेकेंड है कि भाई पाकिस्तान को दूसरी ए चला दी है अमेरिका अमेरिका कैसा चला दी है सीटो सेंटो हुआ फिर ये एड शेड हुई सोवियत इंटरवेंशन के बाद फिर कोऑर्डिनेशन हुई फिर वॉर ऑन टेरर हुई तो कहीं ना कहीं से अमेरिकन को भी ना इधर ही लाते थे यार इधर आओ ये मसला है देखो अभी हमने कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल कर आपको मसला हो सकता है और अगर आप चाहते हैं कि आपको मसला हो तो फिर हम हमें उसके लिए जिम्मेदार ना ठहराएगा यानी कि भिगारी पन का एक नया तरीका है कि भीख मांगनी है लेकिन शर्ट करके कि देखो तालिबान तो हम बन, बन गए दोनों से बन गए ना बन जाए ना क्या करें अब ये कि यार इनको खत्म करने के लिए हमें पैसे दो वरना ये लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करें और हमें पैसे देते जाओ देते जाओ तो ये काम है कि यार जब तक ये जो है देने वाला पूछ नहीं रहा तब तक मजे ले लो जिस दिन उसने पूछ लिया उस दिन कहेंगे यार सॉरी गलत तो दूसरी ए कहा जाता है कि पाकिस्तान को चलाती है अमेरिका तीसरी ए है आर्मी की पाकिस्तान को चलाने वाले 35 से 45 साल का जो है वो तो एक्टिव मिल मार्शल ला का दौर है उसके बाद पैसे मार्शल ला का दौर है जिसे हम सॉफ्ट को मौजूदा हालात में कहते हैं कि ठीक है ऑन वन एंड बी एफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कहने को तो लेकिन The manner in which military has intervened into Pakistan's political economy is truly something that we must reconsider. Because we have militarization of society, politics, and everything that we have at our disposal. Next is last but not the least. I understand that these three are in their place. But one, 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 कि वो जब ए नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान सही नहीं चलेगा और वो है ए फॉर अवाम जब तक अवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं बनाया जाएगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा बेशक बाप जैसी पार्टियां इलेक्शन लड़ने से चार दिन पहले बने और उनके जो रिजल्ट्स हैं तभी फाइनलाइज किए जाए कि कौन सी एम बलोचिस्तान बनेगा कौन नहीं बनेगा आ, लोगों को दिखाने के लिए तो ये चीजें हो सकती हैं कि इलेक्शन हुए हैं ये सारी चीजें हैं लेकिन जब तक ये इंस्टीट्यूशनल uh, रिफॉर्म्स और ये बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा ये पाकिस्तान इसी तरह से नहीं चलेगा फैज साहब से किसी ने पूछा कि uh, एक बंदा परेशान बैठा था तो फैज साहब ने पूछा कि तुम क्यों परेशान हो तो उसने कहा कि सर मुझे डर है कि पाकिस्तान गलत रास्ते पर चल रहा है तो फैज साहब मुस्कराए बंदा बड़ा हैरान हो गया कि सर मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर और आप हंस रहे तो फैज साहब ने कहा कि मैंने इस बात पर हंस रहा हूँ कि दुख इस बात का नहीं कि ये गल, गलत तरीके से चल रहा है दुख इस बात का ये है कि ये इसी रास्ते से ही चलता रहेगा तो वो जो उन्नीस में ये अल्फाज उन्होंने कहते हैं ये आज भी रेलिवेंट है कि दुख की बड़ी बात ये है कि आने वाले दिनों तक ये इस, इस तरीके से चलता रहेगा तो आप और हम जितने भी लोग समझते हैं कि भाई हमें बाकी इंसानियत बाकी बची है तो लिमिटेड कैपेसिटी में हम जितना काम कर सकते हैं ना हमें जरूर करना चाहिए हमारी रियासत के लिए हमारी आवाम के लिए आवाम ही ताकत का सचेषमा है और जो कानून है वो हमें बाउंड रहता है खुदा को हाजिर नाजर करते हुए हमें इस कानून को फॉलो करना चाहिए ये है पाकिस्तान के बारे में थोड़ी एक जनरल डिस्कशन ये आपको पता होनी चाहिए मैंने आपको कल बता दी थी कि आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है अब वंस वी आर डन विद दिस अब मैं अब हम पढ़ते हैं मैं स्लाइड अभी लगा लेता हूँ बल्कि चूंकि मीटिंग का टाइम है 40 मिनट्स और वो भी खत्म होने वाला है तो प्लीज रीजॉइन दिस मीटिंग आफ्टर वन मिनट और फिर हम ये जो स्लाइड आपके सामने खुली पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इसके ऊपर बात कर लेते हैं गाइस जॉइन दिस मीटिंग इन वन मिनट लेते हैं ओके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सब लोगों को आ रही है आवाज ओके फाइन थैंक यू फता ओके अब इस टॉपिक में जो हम चीजें करने जा रहे हैं वो ये कि हम एक तो कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप में एक बहुत पाकिस्तान का बनना एक बहुत बड़ा पोलिटिकल इवेंट है और पाकिस्तान बना ही इस मकसद के लिए था कि ब्रिटिश राज में नॉट समे बी रिप्लेस बाय राम राज पाकिस्तान जैसे एक नई रियासत के तौर पर इमर्ज हुआ था उसके पास सबसे बड़ा जो मुश्किल काम था वो था आइन का मरना 
तो पाकिस्तान जब बना तो पहले इंडिया इंडियन एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव बह रहा था लेकिन उसके बाद जरूरी हुआ कि पाकिस्तान अपना जो है आई नया बनाए और अपने आप की जो नेचर है वो डिफाइन करे हम पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसकी थोड़ी सी एवोल्यूशन देख लेते हैं कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम देखते हैं पाकिस्तान जिसे हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन थैंक यू प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन प्री पार्टीशन प्री पार्टीशन में एरा में हमने देखे जो देखने की चीज वो ये कि में ओके एटीन फिफ्टी फोर में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पास हुआ जिसका मकसद ये था कि जो इंडियन पोजिशन है कंपनी की आ, उनके ऊपर जो है वो डिबेट हो गई जो कि आपके सामने लिखी हुई है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न एंड इंडियन पोजिशन ऑफ दंपनी ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं फॉरन मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दो बनाए गए थे एक तो जनरली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ब्रिटिश और ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फिर उसके बाद एवोल्यूशन में हमें अगली चीज नजर आती है कि यहाँ पे पोलिटिकल पार्टीज बनाई गई और उसके बाद जिस एक्ट की मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो था इंडियन एक्ट इंडियन लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ एटीन नाइनटी टू ये जो एक्ट था इंडियन लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ नाइनटीन एटीन नाइनटी टू ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसी एक्ट के तहत हमें जो है वो जो चीजें मिलती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसी में डिफाइन किया गया था दिस वॉज द सेम इल फैट डॉक्यूमेंट जिसमें डिफाइन किया था कि भाई इंडिया का जो फ्यूचर है वो किस बुनियाद पर डिफाइन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे डिफाइन होगा हमें बीच में और भी कॉन्स्टिट्यूशनल मूवस नजर आती है मिसाल के तौर पर हमें नजर आता है कि मोहल्ले मिनटो रिफॉर्म्स हुए मोन्टेगो चैम्स और रिफॉर्म्स हुए और फिर 1927 में सामन कमीशन आया यहाँ पे जिसको रिजेक्ट किया नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जनाटीन पॉइंट्स ने और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग को खत्म करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हुई कम्युनल अवार्ड अनाउंस हुआ बहरहाल एक और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमें नजर आई नाइनटीन में जिसका नाम था इंडियन एक्ट ऑफ नाइनटीन जिसका मकसद यही था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में उसे अब जबरदस्त तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए जो कि तभी मुमकिन है जब इंडिया यानी कि जो कि तभी भी तभी मुमकिन है जब रियासत बरतानिया इंडिया के ऊपर अपना मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल है वो डिक्लेयर करे और इसी के तहत इंडिया को फेडरेशन डिक्लेयर किया गया और इसको लीड करने वाला जो था गवर्नर जनरल था गवर्नर जनरल ने किसकी कसम खाई हुई थी क्वीन ऑफ इंडिया क्वीन ऑफ यूके की एक और डेवलपमेंट हुई जब कैबिनेट मिशन प्लान नाकाम हुआ इंडिया ने कहा कि भाई फाइनली वी आर अप हम फिर छोड़ रहे हैं थर्ड जून प्लान उन्होंने अनाउंस कर लिया द नेक्स्ट मूव वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ नाइनटीन और ये जो एक्ट था इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नाइनटीन में से पास किया और दो नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो बनाने की बात और इन दोनों को लीड करने वाला था गवर्नर जनरल और उस गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाना था क्राउन ऑफ इंग्लैंड ने लेकिन आपको या, आ, याद है शायद हमने बात की है या नहीं कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल जो था वो कायद आजम हुआ था माउन बेतन की शदीद ख्वाहिश थी कि यार मैंने अपना जो ब्रिटिश नेवी में करियर है वो बड़ी पीक पर पहुंचाया और उसके बाद मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं इंडिया और पाकिस्तान का एक मुश्तर जो है वो गवर्नर जनरल बन और वो मैं तभी बन सकता हूँ जब मैं इंडिया का तो हूँ ही हूँ पाकिस्तान के जो जिना है उसे वो है वो राजी करना जिना साहब ने कहा कि भाई नहीं तुम नहीं हो और जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे सेलिब्रेशन थी उसमें माउंट बेटन को इनवाइट ही नहीं किया जब जिना साहब ने कहा गया कि आप उन्हें इनवाइट करें तो उन्होंने कोने में जो है वो उसके लिए कुर्सी रखवाई तो माउंट बेटन ने कहा था जिना साहब को कि वी विल मेक हॉरिबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू और वो हॉरिबल एग्जाम्पल आपको फिर पता है कि इसके बाद क्या हुआ था कि कश्मीर का पोर्शन इंडिया को दे दिया जो वाटर इंडिया को दे दिए गए दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए और दोनों के दरमियान एक लाइफ लॉन्ग इशूज में उनका बीच बोया जब पाकिस्तान बना तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को नए कानून की जरूरत थी 
जिना साहब ने पहला ही काम ये किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट की जिसमें उसने ये तकरीर भी की थी कि यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेस टू योर मास्क एंड टू एवरीथिंग दैट यू वांट फिर उसके बाद जिना साहब ने एक 69 मेंबर जो असेंबली थी वो इलेक्ट करवाई और उसकी ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटीज एक तो वो जैसे पार्लियामेंटेरियन से फेडरल लेजिस्लेचर के वो काम था सेकंड उसका अपना काम था कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग लेकिन ये जो मेंबर्स थे चले इलेक्ट तो हो गए लेकिन इनके पास वो जो प्री रेक्विजिट्स है ना आइन बनाने की वो नहीं थी कॉम्पिटेंस नहीं थी कमिटमेंट नहीं थी कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था जिना ने सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहा लेकिन जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इंडिया के साथ जंग हो गई जिना साहब की हेल्थ खराब हो गई वो यहाँ से चले गए अपने आखिरी दिन जियारत में गुजारने के लिए और यहाँ पे पीछे बस लोग इस इंतजार में थे कि यार जिना साहब कब मरते हैं आप देखें कितनी भयानक स्टोरी है कि बाबा एक कौम की जो एम्बुलेंस है वो पंक्चर हो गई फिर उसके जो है तेल खत्म हो गया अब ये पंक्चर करने वाले कौन थे टायर नहीं बदला जा रहा यार आप हैरान हैं तो ये कुछ तल्ख बातें हैं जो कि कभी कभी हमें इस हिस्ट्री पे बड़ा शर्मिंदा करती है कि यार हमें हम किस तरह के लोग हैं कि एक इंडिविजुअल ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी और हमने उसके साथ क्या किया कि उसे एक सही एम्बुलेंस तक भी जो है वो नहीं दे सके उसके बाद लियात अली खान का दौर आया लियात अली खान वॉज पावर हंगरी बड़ी माजरत के साथ लियात अली खान इस बात में परेशान थे कि यार मैं तो हम ही बंगाल से यूपी से यहाँ पे मेरा इलेक्टर बेस है इधर मुझे पाकिस्तान में कौन कौन पूछेगा कि यार तुम इधर आ जाओ लियात अली खान एंड जेम सैद वर वेरी अपोजिट टू इच अदर जिना साहब को सिंध में और इधर जो मौजूदा पाकिस्तान है इधर इंट्रोड्यूस कराने वाला ही जी एम सैद था बाद में फिर लियात अली खान ने जो है वो काफी जो है वो मदद की कायद आजम की खामा की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ऐसे जितवाने में तो फिर ये है कि लियात अली खान के ऊपर उनका ट्रस्ट हो गया ये बाकी के लोग साइड हो गए एनी वे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मेजर फीजर्स क्या थी कि भाई सॉवरनिटी खुद आपको होगी फेडरल रिपब्लिक होगी इस्लामिक प्रिंसिपल जस्टिस इक्वलिटी एंड सो ऑन और पाकिस्तान को और जो है वो इस्लामी असूलों के बुनियाद के ऊपर जो है ना वो रियासत के तौर पर चलाया जाएगा फिर कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो थी वो डिसमिस की गई uh, 1954 में जो है वो मलिक गुलाम अहमद ने इसे जो वो डिसमिस कर लिया अब बुनियादी मसला पता है क्या था मैं आपको सादा अल्फाज में बता दूँ बुनियादी मसला इस बात पर था कि पाकिस्तान को रियासत क्या होना चाहिए सेकुलर होना तीन बड़े मसाले हैं आज सब चले आते हैं नंबर वन पाकिस्तान इस्लामी रियासत हो या सेकुलर इस बात के ऊपर बड़ा मसला था दूसरा सबसे बड़ा मसला था कि फेडरेशन किसकी नेचर क्या हो सेंटर ज्यादा मजबूत हो या प्रोविंस ज्यादा मजबूत हो और इसमें बड़ी मैं माजर के साथ फिर ये बात कहूँगा बंगालियों को ये नहीं बख्श रहे थे हमारे यहाँ के जितने भी लोग और खासतौर पर जो उर्दू स्पीकिंग और जो पंजाबी लीड थी जिसमें सिंध के फ्यूडल लीड का भी बिल्कुल साथ शामिल था उन्होंने कहा कि भाई ये कभी भी बंगालियों को पावर ना देना क्योंकि बंगाली मेजॉरिटी में थे ये बात यहाँ पे पसंद नहीं आ रही थी उसके बाद फिर ये है कि 1954 में एक जजमेंट भी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मोहम्मद तमीजुद्दीन केस एनी वे पाकिस्तान की फिर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी उन्नीस में लेकिन फिर एट द सेम टाइम वन यूनिट भी मुसलत किया गया वन यूनिट क्या है कि उधर का पाकिस्तान उधर और हमारा पाकिस्तान इधर हम दोनों एक हैं एक कैसे हो सकते हैं यहाँ के वेस्ट पाकिस्तान नाम दिया गया वेस्ट पाकिस्तान कैसे है इसमें अंदर मुख्तलि शनाख्तें रह रही हैं उनकी शनाख्त तो होनी चाहिए उसके बगैर यहाँ पर लोग राजी नहीं होंगे फिर उसके बाद था कि बात की गई कि हम किसी तरीके से एक नया आइन लेके आएंगे जो वो भी चले आ गया ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन फिफ्टी सिक्स को वो चलने ही नहीं दिया गया यहाँ पे एक अंग्रेज वाले कहते थे कि यार हम इधर अपनी धोती नहीं बदलते उधर पाकिस्तान का वजीर आजम तब्दील कर जाता है तो इस पूरे नौ साल के अरसे में सात वजरा आजम आए और चले गए बंगाली वजरा वजरा आजम को यहाँ पे नहीं बख्शा गया बिल्कुल भी मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा केस सुना के मोहम्मद अली बोगरा एक बड़े अच्छे इंडिविजुअल थे उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा नहीं ख्वाजा नाजम थे ख्वाजा नाजमुद्दीन बंगाल के शेर बंगाल कहलाते थे और वो उन्होंने ही बंगाल में से जिना साहब को जो है वो जितना यानी कि उनका काम आगे किया इधर वो जब चीफ मिनिस्टर लगे तो उन्होंने गवर्नर जनरल लगे 
तो उन्होंने डिसमिस कर लिया चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को फौज ने इतराज कर लिया कि क्यों भाई क्यों किया है मसला ये नहीं था कि किसी गवर्नर ने आ, किसी चीफ मिनिस्टर को डिसमिस किया मसला ये है कि किस तरह से एक बंगाली बाबू ने एक जो वो पाकिस्तान की उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी लीड को चैलेंज किया ये शुरू वाले बड़े तल्ख हकाये गए ये आपको एन एफ सी अवार्ड में भी ये बात है इनशाला पढ़ेंगे कल सेंटर कॉन्सुलेशन आपको ओके थैंक यू हुसैन शहीद सर यस थैंक यू सर वॉन्ट फॉर करेक्टिंग एनी वे तो उसके बाद फिर मार्शल ला लगी अब मार्शा का ये सीन है कि पहले जनरल स्कंदर मिर्जा को उन्होंने कहा कि यार लगा लो लगा लो मार्शा क्या हो जाता है जब उसने मार्शा लगाई उससे फौरन अयुब खान ने कहा कि इधर बोरिया बिस्तर निकाल लो चलो रफा दफा हो जाए और अफसो छक्कर हो जाए यहाँ से बुरा तो मैं एक बंदा बना ले गए वो बेचारा यहाँ से भागा है उसे पता ही नहीं है कि उससे उससे क्या फैसला हो गया उसने आगे चलकर लंदन में एक होटल पे वेटर की नौकरी की आपको पता है पाकिस्तानी दाव उधर गया लंदन में उसने खाना ऑर्डर किया तो उसने कहा यार तुम जाने पहचाने बंदे लगते हो हो तुम को उसने कहा कि सर मैं सदर पाकिस्तान रह चुका हूँ मेरा नाम मेजर जनरल स्कंदर मिर्जा ये हालात थे उस बच्चे के उस माए को उन्होंने इस तरह से लग रहा था कि चलो जाओ यहाँ से उसके बाद फिर अयुब खान ने अपने आप को पावर में स्टे करने के लिए बेसिक डेमोक्रेसी का तस्वर दिया खुद को खुद ही इलेक्ट कराया और यूं नाइनटीन का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम किया हाँ एक और मसला मैं आपको तीन मसाइल में बता रहा था कि एक तो सेक्युलर वर्सेस इस्लामिक डिबेट है सेकंड है कि फेडरेशन क्या होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए वीक सेंटर या आपको कल पता चल जाएगा और उसके बाद एक और डिबेट थी कि यार हमारा जो मैकेनिज्म है वो क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होना चाहिए या प्रेजिडेंशियल डेमोक्रेसी होना चाहिए इस सिंह तो इन चार पांच बातों के ऊपर बहुत सारे हमारे मसाइल जुड़ते हैं 1966 में अयुब खान बड़ा ही अनपॉपुलर हो गया और इस बात पे तो ज्यादा ही अनपॉपुलर हो गया कि जब उसने मोहतरमा फातमा जना को कहा कि तुम तो रॉ की एजेंट हो मोहतरमा फा चले जी एम सैद को कहा बादशाह खान को कहा दिग्गर लोगों को अपोजिशन की तमाम पार्टीज ने मिलकर 1967 में जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन होने थे और उसमें कहा कि भाई हम किसको खड़ा करें उन्होंने कहा कि भाई मोहतरमा फातमा जना को खड़ा कर लेते हैं बिकॉज शी हैज दी मॉरल uh, स्टेचर के वो इस पोजीशन के लिए लायक है अयुब खान ने कहा वो तो रॉ की एजेंट है और इंडिया के जो मफाद आते हैं उसके लिए काम करते हैं ये अयुब खान तो अपने आप में दूध का दुला हुआ इसको भी खत्म किया गया या, या खान की हुकूमत आ गई उसके बाद फिर नेक्स्ट ये हुआ कि पाकिस्तान फिर दौलत हो जाता है पीपल्स पार्टी के इलेक्शन होते हैं एल के तहत फिर नए आइन बनाने की बात होती है 1972 में 73 में एक साल में पाकिस्तान में आइन बन जाता है और यू पाकिस्तान इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट अमेंडमेंट पाकिस्तान की क्या डिफाइन करती है तो फर्स्ट अमेंडमेंट पाकिस्तान की डिफाइन करती है कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज क्या होंगी बॉर्डर क्या होंगे और जो सेकेंड अमेंडमेंट है वो डिफाइन करती है कि हु विल बी अ मुस्लिम एंड हु विल नॉट बी अ मुस्लिम नेक्स्ट इज के यार उसमें तीसरी चौथी पांचवी ये इतनी काम की रही एट्थ अमेंडमेंट बड़ी काम की है एट्थ अमेंडमेंट ने पाकिस्तान को तब्दील कर लिया कि भाई हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं रहेंगे हम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रहेंगे यानी कि प्रेसिडेंट भी होगा प्राइम मिनिस्टर भी होगा और दोनों को अख्तियार होंगे लेकिन प्रेजिडेंट को जो है वो ज्यादा अख्तियार होंगे और ये जयालक ने इंट्रोड्यूस कराई और वो अमीर उलमोमिन बनना चाहते थे फिर इस इस अमीर उलमोमिन को हटाने के लिए ओके तो हम बात कर रहे थे कि जी जनरल जवाहर लग ने इंट्रोड्यूस करा उसके बाद फिर पीपी की गवर्नमेंट आई नवाज अली की गवर्नमेंट आई दोनों को डिसमिस करवाया गया अट्ठावन टू बी का फ्रीक्वेंट यूज किया गया और उसके बाद फिर फाइनली 1997 में नवाज शरीफ ने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करा इसका नाम था थर्टीन अमेंडमेंट इसने फिर पाकिस्तान के जो प्रेजिडेंट थे उससे जो अख्तियार थे असेंबली रिजोल्व करने के वो खत्म कर लिए और ये कराया कि भाई 
जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास पावर होंगे कि वो असेंबली तहलील करे और फिर वो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को फिर नए इलेक्शन हुए अगेन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो डोलडम्स में रहे उसके बाद फिर परवेज मुशरफ आते हैं वो फिर दोबारा से जो है वो थर्टीन अमेंडमेंट को रिवाइज करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि पावर में स्टे करने का यही एक तरीका है उसके बगैर पावर में नहीं स्टे किया जा सकता सो सो भी फाइनली हमें 2010 में एक अमेंडमेंट मिलती है जिसका नाम है एटीन अमेंडमेंट ये अपने आप में एक बेस्ट अमेंडमेंट है कल हम इसके ऊपर बात कर लेंगे कि इसमें मिसाइल क्या है इशूज क्या है किन लोगों को किन बातों के ऊपर गुस्सा है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कि जनाब एटीन अमेंडमेंट के ऊपर सेंटर फ्रॉम रिलेशन की जो डिबेट है वो हम कल करेंगे और फिर कल हम ये भी करेंगे कि जो ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट है पाटा के पी मर्जर इसको भी हम कल डॉक्टर जैन ने क्वेश्चन पूछा है मैं वो रिपीट कर लेता हूँ सबके लिए कि 2017 में जो कि मैंने आपको कल बताया था कि रोल ऑफ जुडिशरी इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन मुख्तलिफ कुछ हमारे पास अमेंडमेंट्स हैं मतलब केसेस हैं वो आप थोड़े से पढ़ लीजिएगा वो आपको हेल्प आउट कर लेंगे कि जुडिशरी का जो है वो पाकिस्तान के बनने में जो है वो क्या रोल रहा था और क्या जो रोल है वो नहीं रहा मिसाल के तौर पर अगर हम शुरू कर लें तो सबसे पहले आपको जो केस मिलेगा पाकिस्तान में वो है मौलवी तबीजुद्दीन केस और डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी जिसमें आप पहले ही पढ़ें कि मौलवी तमीजुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये केस आपने पढ़ना है सेकंड ये कि इसी की एक्सटेंशन है फिर अगला अगला केस है यूसुफ पटेल वर्सेस द क्राउन और यह ऑर्डिनेंस पास किया गया था फेडरल कोर्ट में जिसमें पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इमरजेंसी के पावर्स के बारे में बात की गई थी फिर उसके बाद एक और केस हमारे सामने आता है जो जुडिशरी के डोमेन में आता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो क्या नाम है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जब गवर्नमेंट जो है वो टॉपल की गई थी यहाँ मीर हसन एंड एन अदर वर्सेस द स्टेट ये एक केस है ये स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के ऊपर था और इसे डिसमिस करने की बात हुई नेक्स्ट इस के एक है बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये केस है ये मतलब ये पांच छह केसेस हैं जैन आप अगर ये थोड़े से पढ़ लें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से तो आपका काम इसमें आसान हो जाएगा मैं आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं कल हम इन पढ़ेंगे आप मुझे आप में से एक हमारे पास इंडिविजुअल वसीम अहमद आप ऐसा कर लें कि जो टॉपिक्स मैं अभी तक ना नहीं भेज सका आप मुझे वो बताएं ऑलमोस्ट मैंने भेजे हैं शायद दो या तीन रहते हैं और आज वाले भी फिर मैं आपको भेज देता हूँ ये दोनों आपको यानी कि जो रह गए हैं और जो आज वाले हैं दोनों ये आपको मिल जाएंगे रात दस सवा दस बजे तक उससे पहले नहीं इस, तो, इस दौरान थोड़ा सा इंटरनेट का बड़ा मसला चल रहा होता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है सारी अवाम इस टाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं या क्या है एनी वे आई वुड श्योरली बी सेंडिंग यू वन सेकेंड ये कि आपकी जो स्लाइड्स uh, हैं वो एक है हमारे पास वसीम अहमद दिनारी वो भेज देते हैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि यार ठीक है आप मेरा काम रिड्यूस कर लेते हैं बाकी रिसर्च पेपर में नहीं भेज सका काफी दिनों के आई विल बी सेंड जनरल मैन ऑन दिस नॉट बी एंड क्लास